उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बड़ा फैसला लिया है 12 सितंबर को मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुई कैबिनेट मीटिंग में राज्य की वर्दी सेवाओं में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दे दी गई है पूर्व अग्निवीरों के लिए पुलिस वन रक्षक अग्निशमन सेवा और आबकारी विभाग में रिक्तियों का दस प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है इसके अलावा दो अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली है लोक सेवा भवन में राज्य के मुख्य सचिव मनोज आहूजा ने कैबिनेट मीटिंग के बाद इन निर्णयों के बारे में जानकारी दी मुख्य सचिव मनोज आहूजा ने जानकारी देते हुए बताया कि इसका उद्देश्य राज्य के सभी समूह सी और डी पदों को कवर करते हुए समान सेवाओं में पूर्व अग्निवीरों को नौकरी के अवसर प्रदान करना है वहीं यह दस प्रतिशत आरक्षण पूर्व सैनिकों के लिए मौजूदा आरक्षण लाभों के अतिरिक्त प्रदान किया जाएगा उन्होंने आगे कहा कि अग्निवीर चार साल तक सेना में रहते हैं उनके पास सभी जरूरी परीक्षण होता है चार साल पूरे होने के बाद कुछ ही लोगों को एक्सटेंशन मिलता है लेकिन अब उड़ीसा इन अग्निवीरों को समान सेवाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण देगा इसी के साथ मुख्य सचिव मनोज आहूजा ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि उड़ीसा में पुलिस भर्ती के लिए अग्निवीरों को न्यूनतम योग्यताएं पूरी करनी होंगी हालांकि उन्हें फिजिकल टेस्ट में छूट दी जाएगी और ऊपरी आयु सीमा में तीन साल की छूट मिलेगी वहीं अब सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर अब कर्मचारी की बेटी को भी नौकरी मिलेगी लेकिन लड़की अविवाहित होनी जरूरी है कैबिनेट मीटिंग में गोपालपुर बंधाग्रह के स्वामित्व के हस्तांतरण और संशोधित रियायत समझौते पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है वैसे उड़ीसा सरकार ने अग्निवीरों के लिए जो एक फैसला लिया है उस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल and uh, three proposals were uh, placed uh, before the cabinet the first proposal was uh, regarding uh, gopalpur uh, port the government of odisha had uh, through an international competitive bid selected a consortium of parties for uh, developing it on a build operate and transfer basis for 30 years now that uh, spv gopalpur ports limited had written to the government seeking permission to bring about a change in their shareholding At present, the shareholding was held by Shapoorji Polonchi Limited and Orissa Stave Doors Limited, in the ratio of 56 and uh, 44%. So they were seeking permission uh, for the new shareholding, which would be 95%, would be with Adani Ports uh, Limited, and uh, 5% will be with Orissa Stave Doors Limited. And this proposal was approved. The second proposal was uh, regarding uh, rehabilitation assistance uh, to families of uh, government servants. if they during uh, the period of service uh, there is an unfortunate death and in that definition of eligible persons in a family we have included uh, married daughter and step daughter which was not there earlier the third proposal was uh, pertaining to agni veers uh, after their one year training and uh, the four year mandatory period where they are with the armed forces uh, we have uh, made 10% reservation for uh, agni veers who will not permanently Uh, join the armed forces and uh, in all our uniform services like uh, excise police fire and forest services so the cabinet has given its approval to all the three proposals